സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വെതർ എന്നുള്ളതാണ് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഐ എം ഡൗട്ട്ഫുൾ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വെതർ ഹി വിൽ കം ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഐ ഡോൺ കെയർ വെതർ ഹി എഗ്രീസ് ഓർ നോട്ട്സ് അതായത് അവൻ എഗ്രീ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല വേറൊരു വെതറാണ് കാലാവസ്ഥ ഹൗ ഈസ് ദ വെതർ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് വെതർ ഇസ് ഗുഡ് വെതർ ഇസ് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടണിൽ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബെല്ല് അമർത്താൻ മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പുതിയ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു വാക്കാണ് ഫ്ലോർ ഈ ഫ്ലോറിന് പറയുന്നത് ഒരേ പ്രൊണാൻസിയേഷനിൽ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറ നിലം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിലകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫ്ലോർ എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം നയൻത്ത് ഫ്ലോർ നയൻത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാമത്തെ നില ലെറ്റ്സ് മോപ്പ് ദ ഫ്ലോർ ലെറ്റ്സ് മോപ്പ് ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതിനാണ് മോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന ആ സാധനത്തിന് നമുക്ക് മോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്ന ആ കമ്പൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനും നമ്മൾ മോപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതിനും മോപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് മോപ്പ് ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലോർ വൃത്തിയാക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലീസ് ഡോൺ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലത്തിരിക്കരുത് എന്നാണ് പ്ലീസ് ഡോൺ സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറാണ് ധാന്യമാവ് അരിപ്പൊടി അതും ഫ്ലോറാണ് വി യൂസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഫ്ലോർ ഫ്രം അമേരിക്ക അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യൂസ് ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് എവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില മൈതയുടെ ഒക്കെ പേര് അമേരിക്കൻ മാവ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ധാന്യം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്ലീസ് പുട്ട് ദ ഫ്ലോർ ഇൻ ദ കണ്ടൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ മാവ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാണ് പ്ലീസ് പുട്ട് ദ ഫ്ലോർ ഓൺ ഇൻ ദ കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെസൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് പാത്രത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ നമ്മൾക്കറിയാം പൂവാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രൊണാൻസിയേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫ്ലവർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഹെയർ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻഗാമി അല്ലെങ്കിൽ അവകാശി എന്നാണ് ഹെയർ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എച്ച് ഇ ഐ ആർ ഹെയർ ആണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വാസ് ദ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഹെയർ ടു ദ ത്രോൺ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായ അവകാശി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മക്കളല്ല മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അപ്പോൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായിരുന്നു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് ഡിവൈഡഡ് എമോങ് ദ ഹെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അവകാശികളുടെ ഇടയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഹെയർ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മുടി സ്പെല്ലിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വേറൊരു ഹെയർ ആണ് ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം മുയലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല അതല്ലാതെ ചില വിദേശ രാജ്യങ്
ഇനി മറ്റൊരു ഹോളുണ്ട് മുഴുവൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വോൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഹോൾ തന്നെയാണ് സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് ഐ സ്പെൻഡ് ഹോൾ ഡേ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹോൾ തന്നെയാണ് ഹോൾ ഡേ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വോൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ബ്രേക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ ബ്രേക്ക് പെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രേക്ക് അമർത്തുക അത് നമുക്ക് പ്ലീസ് അപ്ലൈ ദ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാം പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പൊളിക്കുക ലംഘിക്കുക തകരുക അവധി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ അപ്പോൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ വി ത്രീ ഏതാണ് ബ്രേക്ക് ബ്രോ ബ്രോക്കൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നു പ്ലീസ് ഡോൺ ബ്രേക്ക് ദ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം ലംഘിക്കരുത് പ്ലീസ് ഡോൺ ബ്രേക്ക് ദ ലോ വി നീഡ് എ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം അവധി ആവശ്യമുണ്ട് വി നീഡ് എ ബ്രേക്ക് ഇപ്പോഴേ വളരെ ഹിറ്റിക് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി നീഡ് എ ബ്രേക്ക് ലീവ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കുക അതൊരു വെർബായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലീവ് ലീവ്ഡ് ലീവ്ഡ് ഐ ലീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹി ലീവ്സ് എലോൺ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് ഹി ലീവ്സ് എലോൺ അപ്പോൾ ഹി വന്നുകൊണ്ടാണ് എസ് വന്ന് ഹി ലീവ്സ് എലോൺ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നുണ്ട് ലൈവ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം തത്സമയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അതാണ് ലൈവ് അപ്പോഴതൊരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാമറിലെ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഗ്രാമറിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങൾ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം തത്സമയം എന്നാണ് അർത്ഥം ലൈവ് മ്യൂസിക് ലൈവ് ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കണ്ട നിങ്ങൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കണ്ട ഇനി മറ്റൊരു ലീവാണ് അവധി അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥവും ഉണ്ട് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഐ എം ഓൺ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ അവധിയിലാണ് ഓക്കെ ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ ജോബ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനത് ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവൻ ആ ജോലി വിട്ടു എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ ലീവിൻ്റെ വീറ്റ് വേണം ലെഫ്റ്റ് ലീവ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലൈറ്റർ ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഐ വിൽ ഹോൾ യു ലൈറ്റർ മറ്റൊന്നാണ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്താണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഐ വിൽ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു മൈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാനേജറിന് ഒരു കത്തെഴുതും ദർ ആർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിൽ ഉള്ളത് ബിസൈഡ് ബിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ബിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരികത്ത് ഓക്കെ പ്ലീസ് സിറ്റ് ബിസൈഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ് ഇനി ബിസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പുറമേ കൂടാതെ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹി ഹാസ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് ബിസൈഡ്സ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ അവനില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഹാസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെർബായിട്ടാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലീസ് വെയ്റ്റ് ഫോർ സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം വെയ്റ്റ് ചെയ്യുക സം ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സം ടൈംസ് ഐ പ്രിപ്പയർ ബിരിയാണി ഫോർ ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിന്നറിന് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബിരിയാണിയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വ